isang pagpalang umaga po ulit sa ating lahat, mga kapatid, dito po sa Pilipinas at sa ibang bansa. Good morning po. Ngayon po ay uh, first Sunday ng buwan ng May. Tunay nga na ang Lord, uh, yung faithfulness niya for the past month ay uh, naranasan natin. And we are claiming na more blessings pa, more answered prayers pa for this month of May. So, ngayon po, naanyahan ko po na lahat ay uh, mag-focus ngayong umaga sa Lord at uh, mag-upisa na po tayo sa ating pananambahan. Masahin po natin ang uh, Psalms 95, 1-7. hanggang 7 Tayo na lumapit kay Yahweh na Diyos. Siya ay awitan, ang batong kublihan, atin ngang handugan, masayang awitan. Tayo na lumapit sa kanyang presensya na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Tapagkat si Yahweh, siya ay dakilat makapangyarihang Diyos. Ang dakilang haring higit pa sa sinuman na dina Diyos. Nasa kanyang palad ang buong daigdig, pati kalaliman, ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Tayo na't lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap ni Yahweh na siyang sa ati may lalang. Siya ang ating Diyos at tayo ang bayan sa kanyang pastulan, mga tupang kanyang inaalagaan. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos ng mga pangyarihan, nagpapasalamat po kami Panginoon sa umaga na ito ay pinagkalaw mo sa amin. Pinupuri ka po namin, O Diyos, punay nga sa salitang aming binasa kayo po nung siyang may lalang ng langit ang lupa. Nang lahat, Panginoon, sa aming kapaligiran, amin nakikita mga puno, mga ibon, mga halaman, mga karagatan, Father. You are our Creator, O oh God. You are our wonderful God. Awesome, Panginoon. O Lord, kami po, Panginoon, sa umaga na ito ay patuloy na lumalapit sa inyo at nagpapalinis bawat isa, bawat pamilya, dumudulog sa inyong barang na harapan. Pakalimisin niyo po kami at pag-isahin ng inyong banal na Spirito, o Father, sa pagsamba ngayong umaga sa inyo. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng resources na pinagkakaloob mo sa amin para kami ay manatiling nagkakaisa sa aming pananambahan. Uh, Father, alam po namin na may layunin ka, may purpose ka. Meron kang uh, great reason, O God, and purpose why ah uh, All these things are happening. Kaya kami po, Panginoon, ay nagpapasalamat at nananabig na mahayag, Panginoon, ang kapangyarihan mo, ang kaluwalhatian mo sa kabila ng mga nangyayari ito sa aming mga buhay, sa aming bayan. O Father, patuloy po namin kayong tinataas, niluluwalhati, tinatakila, patuloy mong bigay ang uh, pagpapalang espiritual sa aming pagsambang ito. Mabless po ang lahat ng nakikibahagi. At kami may mapulit na arat na tangin namin, hindi lamang po ngayong worship service ko niya doon sa katapusan na aming pagsamba. At alam po namin na makikita kita po kami muli in Jesus' name. Father, we are lifting your name up and lifting everything. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po ay umamit para sa Panginoon. Pwede po tayong tumayo, umalakpak, sumayaw, sumigaw. Samahan niyo po ako, samahan niyo po kami sa ating uh, at samba.
Let him be our feet, our guide and anchor, for the storm of troubles. They call me out upon the waters, great unknown, the feet may fail. There I find you in the mystery, the ocean's deep, the faith real still. The soul rest in your embrace. Sovereign hand, 
you are mine, O oh Jesus. I am yours and you are mine. Father, we praise you, we worship you, O oh God. Thank you for that painting, love. Spirit, lead me with my trust, with the borders. Let me walk upon the waters, wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander. My faith will be made stronger with the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander. And my faith could be made stronger in the presence of my Savior. Father, we're lifting up everything to you, O oh God. 
all the glory and honor and praise. For your mighty name, O Jesus. To God be all the glory forever and ever. Amen, Lord. Amen. Purihin ang Panginoon. Ngayon naman po, inaaniyahan ko po ang lahat na tumayo at hakunin po natin ang ating mga Biblia. At, uh, magkaroon po tayo ng sabayang pagbasa. Uh, 2 Thessalonians chapter 1, verses 3 to 12. Ikalawang Thessalonica chapter 1, verses 3 to 12. Ang atin na po nakita, sabay-sabay po nating basahin. Verse 3 Mga kapatid, tama lamang na kami laging magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, sapagkat patuloy na lumalago ang inyong pananampalataya kay Kristo, at lalong nagiging maalab ang inyong pagmamahalan sa isa't isa. Or, kaya nga, Ipinagmamalaki namin kayo sa lahat ng mga iglesia ng Diyos dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya. Sa gitna ng mga pag-uusig at mga kahirapang dinaranas ninyo. 5. Ang lahat ng ito ay nagpapatunay na makatarungan ng paghatol ng Diyos upang gawin niya kayong karapat-dapat sa kanyang kaharian na siyang dahilan ng inyong pagtitiis. 6. Gagawin ng Diyos ang nararapat. Tiyak na pahihirapan niya ang mga nagpapahirap sa inyo. 7. Kayo namang mga nagtitiis ay aalimin niyang kasama namin kapag ang Panginoong Jesus ay inihayag na mula sa langit kasama ang kaniyang mga makapangyarihang anghel. 8. Na may naglalagablab na apoy. Parurusahan ng lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita ng Panginoong Jesus. 9. Magturo sa sila ng walang hanggang kapahamakan, at may hiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. 10. Mangyayari ito sa araw ng kanyang pagparito upang tumanggap ng papuri mula sa kanyang mga hinirang at ng parangal ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Kabilang kayo roon, sapagat sinampalatayanan ninyo ang patotoong ipinahayag namin sa inyo. 11. Dahil dito, lagi namin kayong idinadalangin sa Diyos, na naway maging karapat dapat kayo sa pagkatawag niya sa inyo. At sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan, naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng mabuti ninyong hinahangad, at maging ganap ang inyong mga gawain ibinunga ng pananampalataya. Well, sa gayon, mapaparangalan ninyo ang pangalan ng ating Panginoong Hesus, at kayo naman ay pararangalan din niya, ayon sa kagandahan loob ng Diyos at ng ating Panginoong Heso Kristo. Papuri po sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Ayan, magandang umag po mga kapatid. Uh, tayo po ay sumandaling manalangin bago po tayo mag sa ating sermon or sa ating devotion, sa ating mensahe ngayong araw ng linggo. Panginoon Diyos namin mga Panginoon at Pakila sa lahat, magpapasalamat po kami ngayong araw, O Lord God, sa inyo. Uh, Puspusin niyo kami ng inyong banal na Spirit Santo, O Lord God, at nawa... <clears throat> Uh, yung mensahe na is yung ipabot sa mga membro na ng iglesia o Lord God ay maipahayag at maging malinaw po ang pagdideliver ko itago niyo po ako nyo, itago niyo po ako sa inyong likuran nang sa gayon ang iyong kalumatian ang iyong kadakilaan ng makita and oh Lord God uh, sana po maiapply namin ito sa aming mga buhay ngayon at uh, sa mga susunod pa maraming maraming salamat po sa pagkakataon ito Lahat po na ito ay dinadalangan ng Mr. Pangang Jesus. Amen. Yan. Kamusta po ba kayo lahat ngayon? Ang um, title po ng ang message ngayong araw is What Every Church Member Should Do to Each Other. Yan. 
na uh, ang atin pong text ay magagaling sa 2 Thessalonians 3 uh, 2 Thessalonians ver, uh, chapter 1 verses 3 hanggang 12 and binasa na po natin kanina sa ating sabayang pagbasa uh, konting introduction lang po uh, sa ating passage uh, itong passage po na ito is uh, sulat ni Pablo sa mga taga Thessalonica mga lamang sulat uh, namangha po siya kasi sa mga pinapakitang characteristics ng mga taga doon Bale, uh, hindi po kasi common yung mga pinapakitang characteristics ng mga taga-Thessalonians. Uh, ito ay lubos ang kanyang galak at uh, pinagmamalaki niya itong mga membro doon. At uh, pinagpapasalaman niya din sa, sa Joson yung mga nakasalamuhan niya doon. So nakakuha po ako ng mga pointers dito kay Paul. sa sulat niya sa mga taga-Thessalonians na sa tingin ko is uh, magandang i-apply din natin sa ating mga buhay. Uh, mga katutulong po ito sa paglago ng ating inglesya at uh, bilang ano din self ang tawag doon, development. Ayan. So, kung mababasa po natin sa verse sa verse 3 yan. Mga, ma- mga kapatid, tama lamang na kami laging magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo. Sapagkat patuloy na lumalago ang inyong pananampalataya kay Kristo at lago, lalong nagiging maalab ang mga ang inyong pagmamahalan sa isa't isa. Kaya nga, pinagmamalaki namin kayo sa lahat ng mga iglesia ng Diyos dahil sa inyong kutitiis at pananampalataya. sa gitna ng mga pag-uusig at mga kahirapang dinadara, dinaranas ninyo. Yan. Ang first point po na nakuha natin dyan is Peter, or we should be we should be thankful and be proud of each other. Yan. So, sa verse 3 na banggit ni Pablo na nagiging thankful siya or nagiging pagpasalamat siya sa pinapikitang uh, faith or pananampalataya ng mga taga Thessalonica doon at ipinagmamayabang niya pa ito sa mga ibang uh, miyembro ng iglesia na sinasabi dito so yung first point is yung be thankful and be proud of each other maging mapagpasalamat at ipagmayabang isa't isa sa iba Sa iba meaning sa mga ibang miyembro ng iglesia, sa mga ibang ka, ka-affiliate natin na iglesia, ganun po ba? At ganun din naman sa mga hindi pa nakakakilala. So saan nga ba thankful si Paul? What is Paul thankful for? Uh, Paul is thankful for the faith ng mga taga sa Thessalonica, yung pananampalataya, which is yung faith. na patuloy na lumalago because their faith is growing more and more mas lalo pa pong lumalago ang pananampalataya ng mga taga-Tessalonica sa Panginoon at uh, yun, dun po siya uh, thankful sa Diyos, dun siya lubos na uh, nagpapasalamat sa Diyos so how do they how do they show yung mga taga-Tessalonica mga taget yung mga taga Thessalonica paano daw nila ito na ipapakita sa mga tao well it is shown by their persevi- perseverance and persecutions and trials persecution and trials na ipapakita nila ito sa pamamagitan ng kanilang pag tiyaga yan na ipapakita daw po nila ito sa pamamagitan ng kanilang pag tiyaga ano bang next slide dito natin. Their faith is growing more and more. And perseverance in trials. Yan. Na ipapakita nila ito sa pamagitan ng kanilang pagtatayaga sa kabila ng pag-uusig at pagsubok na kanilang hinaharap. Sabi yan sa verse 4. Uh, at dahil din sa katangiyang iyan, uh, pinagmamalaki ito ni Apostol Pablo sa ibang mga membro ng English ang kanyang naturuan din. And 
Number two is yung kung paano nila ito na ipapakita. Yung being thankful and being proud of each other. Uh, I mean, paano na ipapakita ng mga taga-Tessalonica yung mga katangi yung sinabi ni Pablo nung una kung saan siya ay lubos na nagpapasalamat. Ito pa po yung isa. Because the love of each member has for one another is increasing ang pag-ibig ng bawat membro patungo sa isa't isa ay mas nalo pang lumalawig. Yan. Yan. Ito po yan. Love towards each other. Yan. Uh, Paul is proud of the generosity of each church member. Yung kanilang love towards each other. Yung kanilang kabuti yung loob. sa isa't isa. Uh, ang pag-ibig ng bawat miyembro sa uh, ang pag-ibig ng bawat miyembro ng iglesia nila ay mas lalong lumalawig. Yan nga ang sinasabi nyo. Sabi din sa uh, unang Juan chapter 4 verse 7 Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig at ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala. sa Diyos yan. Sabi sa verse 4, uh, sabi din sa verse na yan, is yung love towards each other is, yung interpretation ko dyan is yung generosity nga. This is their generosity towards each other. Kabutihang loob sa, loob sa isa't isa. Ito yung pagkakaintindi ko at ito po marahil ay ang salitang malasakit nila sa isa't isa. Each member should be thankful for one another if they serve as encouragement to them whenever they are weak or faced with trials. So makakakuha din tayo ng encouragement dun sa mga kilala nating uh, uh, membro ng ating church na uh, na alam nating may pagsubok na dinahan at na overcome nila yun, di ba? Parang wow, di ba? Makapaganong na lang na. So, ibig sabihin, pag naranasan kayo, may lesson na akong natutunan doon kay ganito. Uh, may mga aral ako na pulot doon and magsaserve siyang motivation or encouragement sa akin na kung si, kung si Jairus nga kinaya niya to, uh, what more pa ako? Iba, parang ganun po yun. Hindi po parang ganun. Ganun po yun. Ganun po yung magiging uh, lesson doon. Uh, Each member should be thankful for one another if they serve as encouragement to them whenever they are weak or faced with trials. Yan, sinabi ko na yun. Una, hindi yung pinagchismisan pa po natin ang bawat isa. Mm, take note, chismisa, bawal po yan. That, ano, kasalanan po yan. <laughs> Gossip. Mali din po yung sinisirahan natin ang isa't isa kapag may kausap na tayong ibang tao. Na si ganito, ganyan, o kaya... Uh, ganito, tapos ganyan, ganyan. Or kung anong po man po yun. Uh, magmanasakit tayo sa isa't isa, syempre. At matuwa tayo ay pagmayabang natin ang isa't isa sa ibang tao. At lalo-lalo na sa Panginoon. Okay? So, going back to our pointers. Be thankful and be proud of each other. Yan yung first point na nakita ko sa sulat ni Pablo. Saan ba siya thankful? Thankful siya because their faith is growing more and more. Tapos nakita din niya yung karakteristik na yung pagtsatsaga ng bawat membro sa Thessalonica is na iba sa mga nakita niyang mga membro, membro ng Inglesia pa. So their perseverance, yung perseverance ito ay nakapagpawaw kay uh, Paul. <coughs> Ganyan din yung love towards each other, yung love towards one another, yan, yung generosity, yung kabuti ng loob, at yung malasakit. Yan, nakita din niya yan. Second tayo. Excuse me. Ayan. Sa verse 5, sa verses 5 ang 10, ito yung nagsaserve ng warning and reminder for each other. So, sinabi dyan sa verse 5. Ang lahat ng ito ay nagpapatunay na makatarungan ng paghatol ng Diyos upang gawin ninyong karapat dapat. Upang gawin niya kayong karapat dapat. sa kanyang kaharian na siyang dahilan ng iyong pagtitiis. Gagawin ng Diyos na ang nararapat. 
tiyak na pahihirapan niya ang mga nagpapahirap sa inyo. Kayo namang mga nititiis ay aliwin niya ang kasama namin kapag ang Panginoong Isus ay nahihayag na mula sa langit kasama ang kanyang mga makapangyarihang anghel. Yan. So ano yung mga aral na nakuha natin dito? So we should warn and remind each other about what? Tungkol saan? We should warn and remind ourselves na yan ng tungkol sa paghahato ng Diyos dahil ang alam natin ang Diyos ay yan ang Diyos ay tama God is just and there is a reward for us if we do right by God paano yan? Uh, ang paghahato ng Diyos ay tama If we are righteous, then we are worthy. Yan. Kung tayo matuwid, tayo na rapat lamang sa karyaan ng Diyos. Ganoon din naman kung tayo ay patuloy sa pagkakasala. May mga hakbang ang Diyos para tayo ay disiplinahin. At sa pamagitan ng disiplinang iyon, tayo ay gagawin na yung narapat sa kanyang karyaan. At tayo ay masalalim sa paniniwala at pananampalataya sa kanya. This is why we are experiencing suffering in this world to make us worthy of His kingdom. Sabi sa 1 Peter 1.7 Ang ginto, bagamat nasisira ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Ngayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mas mahalaga kay sa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat Sa ganyan kayo ay papapurihan, dadakilain, at paparangalan sa araw na mahayag si Kristo. Yan. Yan nga yun. So our faith, our faith determines if we are worthy or not. Yung ating pananampalataya ay um, naging basihan kung tayo ay uh, matuwid o hindi. Yan. Kung nagiging matuwid ba tayo o hindi. Yan. Yan yun siya. So may mga hakbang din ng Diyos na para tayo disiplinahin, yun nga, ba? kung para sa ginto, uh, para malaman kung tunay na dalisay. Excuse the dog po. Ayan. We are familiar with the saying, you reap what you saw. Ating aanihin kung ano man ang ating uh, itinanim. Kung nagtanim tayo ng mangga, naani tayo ng mangga. Kung nagtanim ka ng bayabas, haani ka ng, ano sa tingin nyo? Manggad ba? Di ba daw bayabas din? Kung ano man ang iyong inahasik, yun din po ang magiging bunga. Ngayon po ang paghahaton ng Diyos. Di lang po sa ating mga kristyano. Applicable din po yan sa mga umapi sa atin. At kung sino man, at kung minsan mas malala pa yung na-experience nila, yung kanilang dinaranas dahil ang Diyos mismo ang bahalang umata sa kanila. Kung alam natin ito, dapat po bang uh, magtanim tayo ng galit or ng poot doon sa mga taong uh, magawa ng mali against sa atin or doon sa mga taong humahabang sa atin? Should we hold back our grudges against those who did us wrong? I don't think God would let us do that. I don't think God would let us would let us do that. Ang just na po ang bahala doon sa mga nagmali sa atin. And for that, we experience comfort. We experience relief. Relief from the stresses of life. Yun siya. Yan. Ano ba sabi dyan? Uh, kayo namang mga nagtitiis ay aliwin. Hindi ang kasama namin kapag ang Panginoong Diyos ay inayat. Wala sa langit kasama ang kanya. ang pangyarihan ng anghel. Diyan ko po nakakuha yung comfort ay yung sa word na aaliwin. Yan. Sa verse 7. Relief nga yung word na yun sa English. Yun. Relief. You will experience relief. Yan. So, moving on. Uh, also, if we keep the testimony of faith 
that God gave us sa pamagitan ni Apostol Pablo, tayo ihirang nakabilang sa mga matuwid ng Diyos. And He will reward us accordingly. What is this testimony? Ano po yung patutuong ito? Ito po yung patutuong patungkol kay Kristo, Jesus. At siya'y naparito para tayo iligtas. Alam naman po natin, alam na po natin yung mga ibang tungkol doon. Lagi naman po tayong pinaalalahanan ang ating pastor tungkol doon sa mga bagay na yun. Sabi din sa Romans 20, ah, sa Romans 3.24, Uh, ngunit dahil sa kagandahan loob ng walang bayad niyang ibinig anto ngunit dahil sa kanyang kagandahan loob na walang bayad niyang ibinigay sila ay itinuring na matuwid sa pamagitan ni Hesus Kristo na siyang nagpapalaya sa kanila uh, kinuha ko po tong verse na to usually ito yung ano yung Romans 3:23 23 to 24 yung uh, sub- sapagkat ang lahat ay nagkasala. Uh, related po kasi siya sa verse uh, verse 9 hanggang 10. Yan. Kasi nagsaserve yan as reminder na hindi po, hindi pa po lahat ay nakakilala. Di ba? Kinuha ko lang po yan dahil sinabi po dito. Yung kagandahang loob na walang bayad. Di ba? Yan si Yeso Kristo. So, ano ba yan sa English? Grace. Ang grace ng Diyos is yung iligtas ang tao. Ayaw niya tayong makahamak. Ayan. Pero binanggit pa rin dito ni Apostol Pablo sa kanyang sulat na verses 8 hanggang 10, 8 hanggang 9 na magduduro, magduduro sa pa rin yung mga hindi nakakilala at mas worse pa nga pa kung yung nakalagay dito. Uh, sabi dito, na may nag-aalam na apoy para urusahan ng lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita ng Panginoong Sus. May durusa sila ng walang hanggan kapahamakan, walang hanggang kapahamakan at may hiwalay sa sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. Gusto po ba natin ma-experience to ng mga kamag-anak natin? Di ba ayaw natin? So ito po yun, yung grace na walang bayad, yung kagandahan loob ng Diyos na walang bayad is yung buhay na walang hanggan. Yan siya. Sabi din dito. Uh, there are still people who do not know. There are still people who do not know Him, God, and Jesus Christ. Kaya nga po mga kapatid, pag po tayong matakot at magsawang, uh, magbahagi ng salita ng Diyos. May kanya-kanya po tayong style na pagbabahagi para dyan. Kanya-kanya ang approach din sa mga kapamilya, kaibigan, kapitbahay. Huwag na po tayong uh, mag-alala or huwag na natin alalahanin kung paano natin ito isi-share sa kanila yung gospel o yung magandang balita which is yung, yun nga, yung eternal life. Basta sabihin na lang po natin kung ano yung pagkakaintindi natin dun sa nabasa nating passage tungkol dito sa uh, eternal life na ito. Yung example natin is yung John 3.16, di ba? Kung paano mo siya naiintindihan? Uh, batay sa pagkakaturo sa'yo ni Pastor o sa pagkakaintindi nyo sa turo ni Pastor. Ganun yun yung siya i-deliver. Yung kung kailangan mag-adjust, kung kailangan nyo i-adjust yung uh, turo para lang maintindihan pa nung kausap nyo. Or kung gusto nyo uh, parang bumaba dun sa level nila or uh, kung gusto nyo parang magkaibigan lang kayo or mag-tropa lang kayo nag, uh, nag-uusap tapos isisingit mo yung gospel. Pwede naman yun eh. Tapos huwag nyo nang isipin kung ano yung isipin nila pagkatapos na yung pre alam mo ba yung John 3.16 parang ganun ba? Uh, tapos pangapatingin sa iyo kasama mo ganyan na. Hmm. Ano yung pinasasabi nito? Huwag na natin isipin yung mga ganyan ba? Basta kailangan i-share natin yung gospel. Yun yung utos kasi ng Diyos. Tsaka, yan, mabalik tayo dito. Basta sabihin na lang kung ano yung pagkakainti nyo doon at nais nyo ibaha- kung paano nyo nais ibahagi yung salita ng Diyos. At ang Lord na po ang bahala. Kamingas doon. Sabi din sa verse 10, mangyayari ito sa araw ng kanyang pagparito upang tumanggap ng papuri mula sa kanya ng mga hinirang at ng parangal ng lahat ng sumasampalataya sa kanya kabilang kayo roon sapagkat sinampalatayaan ninyo ang patutuong 
ipinahayag namin sa inyo. Ito yung reward natin ngayon if you are if you are the one being saved. Uh, sa new Christian, kung ikaw yung bagong ligtas, hindi mo pasasalamatan si Jesus Christ. Hindi mo pasasalamatan mo. Who is the second person you will uh, be thankful for? Di ba yung person na nag-share sa'yo ng gospel? Ganun yun. Ito yung reward na sinasabi ni Christ dito. Sa tingin ko po, uh, yes, wouldn't, uh, ulitin ko yung tanong, wouldn't you thank the person Jesus used for you to be saved? Sa tingin ko po, yes ang sagot. I would thank that person personally. Uh, that for me is a great reward. Yun yung acknowledgement. That for me is a great reward. That, that for me is a great reward that, that you helped Jesus save a soul and recognized you for it. And God recognized yung tipong na pasalamatan ka ng taong yun. Dahil sa ginawa mong yun. Ah, si ganito pari, si, si Jairus, ah, malaki yung utang na loob ko sa kanya kasi ganito yung ginawa niya sa akin at tinulungan niya akong ah, makakilala sa Diyos. Parang ganun ba? Tapos, yun yung acknowledgement ngayon. Tapos kay God, meron ka din nagigintay na reward. Ang sabi dito, and surely God will uh, give you the reward you deserve when His time comes. Yan. So, yun po yun. Sinasabi sa point number three, there is a reward for us. There, there is a reward for us if, if po yan, ha? hindi po is, if we do right by God. Sorry, hindi ko na po may edit yan. If we do right by God. Last na po tayo. Yan, sa verses 11 and 12. We should always pray for each other. And mga uh, wako dyan. Uh, dahil dito, lagi namin kayong dinadalangin sa Diyos. Ayan yung word. Dinadalang, lagi namin kayong itinadalangin sa Diyos na naway maging karapat-dapat kayo sa pagkatawag sa inyo. First point, sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Second point, naway ipi, uh, ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng mabuti niyong hinahangad at maging ganap ang inyong gawain. Ito, ibinunga ng pananampalataya. Sa gayon, makaparangalan ninyo ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Yan. Ito yung uh, third point. At kayo naman ay parangalan din niya. Ayon sa kagandang loob ng Diyos at ng ating Panginoong Jesus Kristo. Nice. Ang ganda mo ng passage, di po ba? So, ano yung mga nakuha natin dyan? Yan. When we pray for each other, We pray for each member to be worthy. Yan siya. We pray for the power of God to bless every member. <coughs> also, we glorify God by praying. And we honor God when we... Ang sabi yan? Oops. We honor God when we when we pray. Yeah, and we honor God when we pray. Hi, Mavi. <laughs> okay, so moving on. Um, ano po ba yung mga pointers na yan? So, we pray for each member to be worthy of their calling in serving the church. Pagdasal po natin daw. Ang kung si, uh, hindi, hindi daw, ipagdasal po natin ang kung sino mang naglilingkod sa simbahan na maging karapat-dapat at magampanan ng maayos sa anumang posisyon na yata sa kanila. Yun po yung uh, number one na point. Yun lang po yun. Napakasimple. Napakalinaw. When we pray, we pray for the power of God to bless every member. Bawat miyembro daw. Hindi daw. Hindi po daw. Wala po yun daw. Pagdasal po natin na pagpalain ng mga miyembro ng Inglesya, nagmawa ang Panginoon sa buhay nila kung saan ay pagpapalain sila mismo ng Diyos. Tapos every time nagdadasal tayo, every time na nagdadasal tayo, uh, we glorify God by praying. When praying, na idadakila po natin ang Panginoon dahil, sa, dahil po sa pananalangin. Nais nice po to ng Diyos. 
mahingin po natin sa Kanya kung ano man ang ating hiningin, kung ano man ang ating pangangailangan sa araw-araw. Kaya nga sabi din doon, pray without ceasing, sabi sa Bible. And in praying, God finds honor in us. Paralangalan niya, niya din tayo ayon sa kagandahang loob niya. Sabi sa Philippos 4.6, suportahan natin ito ng verse. Huwag kayong mabalis sa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ng panalangin may pasasalaman. So, yan po yun. So, we should pray for the blessing. For, uh, when we pray, we give glory and honor and power. Yan. Yung power of God to bless us. Yan. So, ulitin lang po natin yung ating slide. Tapos na po tayo. So when we, when we, uh, what should every church member do to each other? I think. And text, Tagam Thessalonians 1, 3 to 12, verse 3, be thankful, thankful and be proud of each other. We should warn and remind each other about the judgment of God. Because God is just. And there is a word for us if we do right by God. Lastly, we should always pray for each other. And... Well, and glorify God by praying. So we honor God when we pray. Nice. Okay, at uh, this time, uh, tayo po ay manalangin ulit para sa mensahe. Makinoon, uh, marami po salamat sa mga pointers na ibinigay niyo sa amin. Uh, tunay nga na kami dapat maging thankful and maging proud. Uh, we should always warn and remind uh, each other, uh, membro ng iglesia, and we should always keep praying for the members of our church, O oh Lord God. Uh, marami marami salamat po sa mensahe ito. Sana po may apply po namin ito sa ating sa aming mga buhay oh Lord God sa aming mga buhay oh Lord God ang tunay ngang gumagawa kayo sa araw-araw at uh, alam po namin nandyan kayo hindi nyo kami pinakubayan and also I would like to give uh, and also I would like I would like to have this chance to say a little prayer for of acceptance na uh, those who are uh, participating with us, I would like to invite you, those who hasn't uh, accepted or haven't uh, heard the gospel of Christ before, to just follow me in prayer if you want to, to experience Jesus Christ in your life. I don't know what you are going through right now, I don't know what everyone is going through right now, but uh, this I know, that God is watching and He is ready to bless us. He is ready to care for us. Let's just acknowledge Him. Let's just start by acknowledging Him as our Lord and Savior today. We should confess our sins to Him and feel His presence work in our lives today. To those who hasn't accepted, please follow me in prayer. This is the prayer. Father, I know that you are listening. We are gathered here today to ask for your presence to come and bless us today. Father, I pray for the forgiveness of my sins. I know that I wronged you in many ways. So help me change that, O oh Lord. I am here to accept you and acknowledge you that you are God and that you came to rescue me from this world and to share your kingdom. Thank you, O oh Lord, for the forgiveness and may you reign in my heart and in my life forever and ever. All of these things I pray in the mighty name of Jesus. Amen. Tumako na po tayo sa ating commitment song. Salamat po. Papuri na sa Diyos. Oh
Ngayon po ay dumako naman po tayo sa pagkakaloob. Kami po sa Filipos 4.18-19. Ang liham na ito ang pagkilala sa lahat ng mga kaloob ninyo sa akin. Igit pa sa pangangailangan ko ang tulong ninyo sa akin na hatid ni Epaphrodito. Ang mga ito ay tulad ng mabangong handog sa Diyos. Mga alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ni Kristo Jesus. Maari po nating uh, ipahatid ang ating mga tithes and offerings sa uh, pagkontak po sa amin. Sino mang members ng finance, pwede po sa akin, kay Ma'am Joy, kay Ate Raquel, or kay Ninang Melba. Pwede po kayong mag-chat sa ating GC anytime. Uh, sige po, uh, pinalangin po natin ang ating mga handog. Uh, 
Heavenly Father, nagpapasalad po kami Panginoon at sa inyong kabutihan sa amin, sa inyong katapatan. Salamat po Lord dahil never po kayo nagkulang, nagpabaya sa inyong mga anak. Uh, kahit ngayong may pandemic, uh, hindi niyo po kami ginugutom at patuloy na ipinagkakalob niyo ang aming mga kailangan at higit pa, O oh Father. Salamat po Panginoon sa hanap buhay, sa mga sources of income na ipinagkakalob niyo sa amin, sa karunungan, sa pag-manage ng mga financial blessings. Kaya po, Father, patuloy na i-bless mo ang bawat isa na ibahagi ngayon. Uh, dumanggap ng inyong salita, O oh Lord God, ang pagkapala na hindi lamang sa uh, material, physical, lalo na ang pagkapala ng spiritual. Ihatid mo, Panginoon, sa bawat pamilya. Kami po ay nagpapasalamat, O oh Lord God, sa pagkakataong ito na ibinigay mo sa amin at patuloy po na matuto ang bawat isa na magpalig sa inyo ng nararapat, O oh Lord God. At uh, kinikilala po namin ang lahat ng meron kami at mga tatanggapin pa namin ay namumula sa inyo. Kaya kayo po yung patuloy na magbalik sa mga anak mong matapat na naglilingkod, sumusunod at nagbibigay at nagpapagamit sa inyong kaharian. Pagpalaan niyo po ang bawat isa, ang bawat pamilya at ang iglesia ng BACC o Lord God. All this in Jesus' name we pray. Amen. Tumako na po tayo sa ating uh, closing prayer at ipagpulay din po natin yung mga birthday at anniversary, wedding wedding anniversaries po at uh, ano ko uh, church anniversary next week yan, pagpulay din natin yan sige, tapos uh, didiretsyo na po tayo sa uh, benediction after yan so let's pray Yes, O oh Lord God, thank you for this day that you have given us. Thank you for uh, the lessons that you have taught us. Uh, thank you for the passage, O oh Lord God. Uh, we should always look out for each other. Lagi po namin dapat kami mapagpasalamat. Lagi po namin dapat proud sa bawat isa. Lagi po namin dapat na remind at pinaalalahanan yung bawat isa at winawarningan, O Lord God. Ganun din naman, uh, palagi po namin pinag-pray ang isa't isa sa tulad nga ng ginagawa po natin ngayon, oh Lord God, yung mga may birthday, 
Maraming ka po na you may bless them with uh, good health and financial blessings, uh, physical blessings, health, oh Lord God, and guidance sa uh, all throughout ng pandemic na ito na sana po hindi kami dapuan ng uh, COVID-19 na sakit na virus, oh Lord God, and uh, doon naman po sa mga karamdaman ngayon, oh Lord God, uh, hipuin nyo sila na inyong pagpagaling na kamay. upang sila ay makakaanas ng relief ng ginawa ang Lord God sa inilang nararamdaman. At ganun din naman, O Lord God, uh, muli kami nagpapasalamat sa lahat-lahat ng inyong binigay, O Lord God, uh, throughout the week, throughout the day, throughout the year, the months, O Lord God, uh, patuloy ka na andyan para sa amin. Ang uh, lahat po nito ay dadalang na namin sa Tarkoran ng Jesus. Kaya nga po, mga minamahal na kapatid sa Panginoon, pagpalain na wa tayo at ingatan ng ating Diyos Ama at ng ating tagapagdigtas ang Panginoong Isokristo at patnubayan ng Espiritu, Espiritu Santo naway kahabagan tayo at subaybayan Ningapin at tuloy na bigyan ng payapaan Amen Turn
Restraint. This is our God. Every child. 